Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Subaru Forester. На видео автомобиль в комплектации Sport с бензиновым мотором объемом 2,5 литра, с полным приводом и с вариатором. Цвет автомобиля темно-серый металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые 18-дюймовые, шинами размерностью 225 на 55, задние тормоза дисковые. Диски окрашены в черный цвет. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги окрашены в черный цвет и декорированы оранжевыми вставками. Боковые зеркала окрашены в черный цвет, а ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах и декорирован оранжевыми вставками. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений комбинированная из ткани и кожи. Водительское сиденье оснащено электрическими регулировками. С помощью электропривода в сиденье можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. На водительской двери расположен блок управления памятью водительского сиденья. В память можно сохранить две различные настройки. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки «Старт-стоп». Панель приборов аналоговая с белой подсветкой. Посередине расположен многофункциональный дисплей. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманные фары. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Фары оснащены омывателем. Передние противотуманные фары светодиодные. В решетке радиатора находится камера переднего вида. Передний парктроник не предусмотрен. Передний бампер снизу декорирован оранжевой вставкой. Фары оснащены системой адаптивного головного освещения и системой динамического освещения поворотов. В правом зеркале расположена камера бокового обзора. Двери снизу декорированы оранжевыми вставками. Задние стекла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 220 мм. Задний бампер снизу декорирован оранжевой вставкой. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена слева в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Далее идет кнопка системы электроскладывания боковых зеркал.
Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Только передние стеклоподъемники с доводчиками. Отключение системы динамического освещения поворотов. Регулировка яркости приборной панели. Кнопка отключения системы стабилизации. Кнопка отключения системы старт-стоп. Автомобиль оснащен системой мониторинга слепых зон. Индикация системы расположена в корпусах боковых зеркал. Кнопка отключения системы мониторинга состояния водителя. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки слева на руле отвечают за выбор информации, выводимой на многофункциональный дисплей панели приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера и информацию о давлении в шинах. Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем системой iSight. Данная система может поддерживать заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Также эта система может удерживать автомобиль в полосе движений и выполнять экстренную остановку. Сверху на передней панели находится цветной многофункциональный дисплей. На него можно вывести различную информацию. Можно вывести данные о работе системы полного привода, текущие параметры работы автомобиля, информацию маршрутного компьютера, информацию о системах безопасности, данные мультимедийной системы и так далее. Кнопка включения электрообогрева руля. Дефлекторы системы вентиляции расположены по бокам от центрального дисплея. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 8 дюймов. В составе акустической системы 6 динамиков. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает воспроизведение музыки с CD-дисков. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth аудио и присоединение внешних устройств через разъем USB и AUX. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции, также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем. Включим систему с помощью кнопки авто. Центральная шайба отвечает за регулировку интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры с водительской стороны.
Правая шайба отвечает за регулировку температуры с пассажирской стороны. Кнопка Sync синхронизирует передние зоны климат-контроля. Кнопка Мод отвечает за выбор направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка АС отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. На потолке расположен очечник. На потолке расположена кнопка отключения системы слежения за дорожной разметкой и кнопка отключения функции предаварийного торможения. На потолке расположена кнопка системы AeroGlonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе расположена розетка на 12 вольт и отделение для мелочевки. Крышка подлокотника не регулируется. Подстаканники расположены в центральном тоннеле. Перед рычагом коробки передач расположена розетка на 12 вольт, два USB разъема и разъем AUX. Бардачок с подсветкой, отделан пластиком. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев двухрежимный. Кнопка включения камеры переднего вида и камеры бокового обзора. Изображение выводится на многофункциональный дисплей. Шайба управления системой помощи при движении по бездорожью. Предусмотрено два внедорожных режима. Режим «Снег-грязь» или режим «Глубокий снег-грязь». Ручной тормоз электрический с функцией «Автохолд». Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач «Вариатор». При включении задней передачи активируется задний парктроник, камера заднего вида и камера бокового обзора. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью подрулевых лепестков. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. В спинках передних сидений предусмотрены карманы для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Для задних пассажиров предусмотрены два USB разъема. Задние сиденья оснащены двухрежимным подогревом. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. 
На потолке над дверью находится ручка с крючком. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 505 литров. В оснащении багажника предусмотрена розетка на 12 вольт и крючки для крепления грузов. Боковина багажника отделана пластиком, а пол тканью. Пол в багажнике двойной. На верхнем уровне находится органайзер, а под ним расположено запасное колесо с набором инструментов. Автомобиль оснащен системой быстрого сложения сидений из багажника. Сидения второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. Для сложения спинки необходимо потянуть за рычаг. Задние сиденья складываются без ступеньки. При сложенных сиденьях объем багажника составляет 1775 литров. Крышка багажника оснащена электроприводом. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 63 литра. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 2,5 литра, с отдачей 185 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Subaru Forester в комплектации Sport с бензиновым мотором объемом 2,5 литра, с полным приводом и с вариатором. Прайсовая цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 3 миллиона 569 тысяч 900 рублей. Благодарим за помощь в съемках официального дилера марки Subaru – Major Auto. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч!